Mayor, ano po ang naging parte sa pasyon ng uh, kayo po, isang mayor sa isang malayong lugar sa Negros Occidental? Ano po ang nagiging parte sa pasyon ninyo sa uh, task force katanag headed by John J. Chow? Actually, before becoming the mayor, I didn't support the task force katanag. Uh, it is because uh, I am also a police officer. So, the endeavor and objectives of the uh, task force katanag drive on the mission and vision of the Philippine National Police. At the same time, uh, we are partners in the deterrence of uh, corruption and crimes and the local government unit and the surroundings to, to have a better uh, society. And for now, I am, I am invited to be one of those uh, uh, to be given the recognition for supporting the day for task force kasana. Marami pong nagtataka kanina kasi napakalayo po ng uh, pinanggalingan ninyo pero uh, nagbigay bugay po kayo sa ikalabing apat na anibersaryo. Ano pong nakikita nyo? Ano bang meron sa task force kasana? Bakit pinili niyo po sila na suportahan? Actually, mga civic organizations, there are few lang talaga na yung selfless yung ginagawa. At saka, I really salute the volunteerism of the members of Task Force Kasanag uh, because they uh, wala silang sahod and they work a lot for the betterment of our society. Sa inyong lugar po, gaano na ba kalawak ang samahan na ito sa inyong lugar? Actually, maraming, almost of my employees, almost all my leaders, uh, because one of my mantra, uh, una, ang executive uh, agenda ko before going into politics is that I want to establish the peace and order of our town. And uh, nakikita ko na ang task force ka sana be my partner in the establishment of such uh, peace and order in my town. And uh, ang mantra ko is... Uh, a peaceful community is a progressive community in line with the Duterte is doing in the valley. Ah, anyway, uh, sa inyong lugar po, kumusta naman po ang munisipyo na binang, uh, lugar ninyo ngayon sa munisipyo ninyo? Ah, yung locality ko, hmm. syempre of course, uh, very peaceful. And then, uh, medyo, uh, ma... ma Mad, ayoko mag-progressive masyado dahil nga, sinasabi ko na na once na peaceful yung lugar yung development na siya. Ah, anyway, meron ba kayong gustong sabihin sa ika 14th anniversary? Baka may minsahe ko yung gustong iparating sa founder ng Kaspers Kasanag. Uh, anyway, at the Sir John Chong, uh, keep up the good work, continue the goodwill and volunteerism uh, supervising and leading our members in Task Force Kasanag and congratulations for the 14 years of existence, not only as member but then as leader of Task Force Kasanag. I really salute you. Thank you. Official at ating mga bisinta natin kung iparating natin sa iba pang mga organisasyon ang umpisa sa atin dito sa Task Force Kasanag na noong June 20, 2023, Executive Order Number 21 was signed by Louis Sam, the Executive Secretary of the Republic of the Philippines in the person of Secretary, Executive Secretary Bersamin. Ang isang Executive Order na nagsasabi na kailangan patibayin ang partisipasyon ng lahat ng civic organization sa ating gobyerno on transparency level. Kasi tayo, ang Pilipinas, ay kasama sa ibang bansa na hinihikaya ang mga organisasyon na sumali sa pamamalakad sa gobyerno lalo na sa parte ng pagtitingin na kailangan transparent ang patutatakbo ng ating gobyerno. Kaya nga tayo ay uh, gumawa ngayon ng ating uh, declaration of support para ating abot as we program na itong ating plakin na ating ginagawa ngayon ay ating bibigay kay Vice President Sana 
as we state in our program, kasi pakiusapan natin siya na susulat ang task force kasama international doon sa ating opisina ng ating mahal na Pangulo upang magsabi na ang task force kasama international ay gustong magbuluntaryo na maging kasama sa partnership na ito. Ang dahilan kung bakit una kasi tayo ang mauna na susulat at yan ay isang historical dahil mismo dito natin ginagawa sa Dabao. Naalala ko pa noong 2015 or 16 noong campaign, I was the number 17 speaker dito sa lugar na ito. Dito rin sa lugar sa tinatayuan ko noong ating hinihitaya si Pangulong Duterte na tumakbo na maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At doon tayo, umiikot, wala may nila, pumunta kami dito ng blood break at sinasabi mahal na Pangulo, tumakot ka na. I was the 19, uh, 17th speaker during the time. And I call on the President during the time na sabi ko mahal na Pangulo, ang sitwasyon ko ng mahal na ating bansang Pilipinas ay hindi ko sigurado ang pinagbukasan ng ating mga anak. Dahil bulog ang sistema at ang mga tao na opo ay inuuna ang kanilang sarili bago ang servisyo. And now we are doing it because we want to continue and it happened here again. And this will be a momentous event for task force kasana kasi gagawin natin official ang ating pagsama sa gobyerno upang ang pangalan ng task force kasana ay mailakha at isulat doon sa opisina ng mga na Pangulo na isa tayo sa nagbubuluntaryo para ayusin ang bansang Pilipinas ayon sa pinaglaban ng mga nating Pangulo ito. Kaya I'm sure maliwala sa atin ang ating paghihintay. Alam naman natin na Ako, my experience during the time of the campaign, napaka-elite, wala kami masisilungan. At nandun pa kami, alas 9 ng umaga, nung lumating si President Duterte, alas 4 ng hapo. Walang kahit, walang inom. At experience ko pa rin, napinutulan kami ng kulinte. Experience ko pa rin, naayaw kami papasukin at nilagyan kami ng harang sa daan. Dahil ayaw nila kay President Duterte, what do you mean? At naayos natin, kasama tayo, naayos natin ang bansang Pilipinas. And task force, kasama, members, and officers will continue to fight in this place of good governance. Maraming salamat sa nandito na kukulta. I know it's not easy for you to come here. Uh, I know how important, how precious is your time in your offices that you live and that you need tapos uh, mga negosyante pa kayo at mga kayo importante na bagay na dapat harapin pero inu iniwanan nyo talaga. Then sumama kayo sa task force na sana upang itaguyo ang ganitong mga gawain. Namin salamat. Task force na sana, palakpakan natin ang ating mga bisita na nandito ngayon. At ang ating anibersaryo ay ating gagawin na dito ang ating uh, Napakagaling na abogado, si abogado natin sa Ferry Alcaraz. Sir, uh, may I request, in public, na ayusin na natin yung statement na request natin to participate, participate in this uh, executive order. Kasi po, in my experience in the government, pag ginagawa ang isang pulusiya, katulad niya executive order, kailangan magkakaroon niya ng isang komitiba na gagawa ang mga tinatawag natin implementing guidelines and regulations para maging maayos ang pag-implement ang batas na ito. At ang target natin ay ang ating boses sa pamamagitan ng Antonio Alvarez ng ating founder ay mapasama doon 
sa technical working committee na gagawin, gagawin ng ating presidente para makayos kung ano ang dapat na ipilintar ng mga programa para maging naayos ang participation ng mga organisasyon sa ating gobyerno. Yan po ang ating uh, isa sa gusto nating gawain. At magpasalamat tayo sa Diyos, to God be the glory, dahil sa pangyayari ka yan sa ating gobyerno at hindi natin yan tutulugan. Kasi pag natutulog tayo, napakalaking kasalanan ng isang tao ang upuan at tinutulugan ang kanyang karapatan. Alam niyo ba, pag yun ang tinatawag ng the sin of commission, yung sadya mo ayaw, sinadya mo kalimutan, kung ayaw mo, dahil ayaw mo, umamad ka, wala kang interest, na discourage ka, may kasalanan ang kamura ni. Inaayawan mo, meron kang mura ng obligation sa taong bayan. May kasalanan ka legally, kasi siya ay isang batas at dapat mong sinusuportaran. May kasalanan ka spiritually kasi yan ay ayon sa kagustuhan ng Diyos at hindi mo sinusunod. Kaya tayo bilang mga fundasyon ng task force na sana na tumatayo sa ating pagkatao at ang ating prinsipyo, yan po ang hindi kayang bayaran ng pera yan po ang kaya natin dalhin ng mga kamatayan because katulad ng sinasabi nga, okay lang, tama lang sa isang taong mabait o marunong o may kakayahan na walang ginagawa para ang masama ay magiging matagumpay. Maraming salamat po sa inyo. God bless you. Sir. Sir, maraming salamat po. Uh, very informative. Thank you very much. At this point in time, let us hear a short message coming from Sir Edward D. Guerra, the EBI, National Bureau of Investigation Special Assistant to the Regional Director. And please. Good afternoon to our guys. In behalf of our original director, our senior CEO, I am Edward Figuera, the vocal person. Let me read uh, his reasons. Happy 14th anniversary task force Kasana International Incorporated. We proudly stand united in our unwavering commitment to eradicate crime, illegal drugs, corruption, and terrorism from our society. On this joyous occasion, let us reaffirm our pledge to fight crime, illegal drugs, corruption, and terrorism with even greater fervor. Together, we will dismantle the pillars that sustain this evil uprooting, uprooting them from their core. Today, we celebrate not only the anniversary of our organization, but also the triumph of unity, resilience, and unwavering dedication to justice. Our commitment to creating a society free from crime, illegal drugs, corruption, and terrorism remains in state pass. To all our members, supporters, partners, and allies, we extend our heartfelt gratitude. It, it is your unwavering belief in our shared vision that propels us forward. Together, we will continue to inspire change, inspire hope, and make a lasting difference. Again, happy anniversary. May your efforts pave the way for a future where peace and justice prevail. And the dark shadows of crime, illegal drugs, corruption, and the reason, and forever vanish from our world. Salamat, og maayong hapon sa tanan.
Thank you very much, sir. At this point in time, let us hear another message of support from our visitor, Honorable Almi, Almi Romaina Ginicor, Municipal Mayor of La Castellosa Negros Occidental. I gave her a round of applause, please. Good afternoon uh, sa ating mga kasama sa 
stage, uh, Mr. Romeo Baybayon, the National Chairman of KDMSB, Attorney Eugene Alcaraz, the Legal Council of uh, Task Force Kasana, kalakaan po natin siya, Ma'am Elizabeth Mercado from the Department of Finance, kalakasan ito, kalakaan po din natin siya, Sir Jenny, the President of Jan Brothers Association of Businessmen of South Korea, kalakaan din natin siya, and of course, kay Mayor Maymay, mula sa La Castellana, kanina po, from Negros Occidental. And then to Sir Alex Oliver Reyes, palakpakan din po natin siya. To Ma'am Karina Pugulete, tama po ba? Palakpakan din po natin. And to Ma'am Josephine Newhall. Dr. Charmaine M. Badon. Michael Newell Narabe.
Kahit may mga nakipikit, nakikita ko po yung tulog. Kasi alam ko pong antok na antok na kayo. Pwede po ba sabay-sabay isang bagsak, isang sa isang lakas, labing apat na palakpak ang ipaginig natin sa buong Pilipinas ng sabay-sabay. One, two, three, go! Hindi po sabay-sabay kasi may naiwan. Ulitin po natin ang sabay-sabay. One, two, three, go! Mayroon pa rin pong matigas ang ulo. Ibig sabihin, sa lipunang Pilipino, meron pa rin naiiwan. Kaya nga programa, programa ng ating gobyerno, dahil kinuproblema ko talaga ng ating administrasyon ngayon, ang problema ko sa nutrisyon. Tulungan niyo po ang ating pamahalaan sa usapin din po ng nutrisyon para ang isipan ng ating mga kababayan ay magkaroon din mo ng nourish. Kapag kulang po sa nourish, kulang din po sa analytical skills at kaya na kapag nag-aaral, hindi po nakakapag-analisa at kaya naman kapag hindi po nakakapag-analisa, kapag sinabi mong iboto mo to sa halagang limang daan, iboboto na niya kasi hindi ginagamit ang critical thinking analysis. Tama po? Kaya ang sabi po natin, sa paglaban ng kriminalidad, illegal na droga at korupsyon sa Pilipinas, ang kailangan po ay ang mga tulad ni Dr. Chong. Ni Dr. John Chong. Ang kailangan po ay kailangan po ng mga katulad ng mga nasa stage na yan at ng itong mga nakikita po sa harapan sa gilid ng magkabilaan na prinsipyado mga Pilipino at hindi na babayaran. Tayo po dapat ay hindi dapat na babayaran. Tulad ng Tatay Dibong. Nakita na niya ang pinakamataas na problema. Sabi niya, kahit ako nga na presidente, hindi ko ngayang subuin ng anong na taon ng korupsyon. Bakit? Kasi nakatanim at ayaw ng ayaw bumitaw ng mga makasarili ng mga sindikato sa gobyerno para bitawan ang kanilang mga pansariling interes at tulungan ang pamahalaan na buksain ang korupsyon sa loob mismo ng gobyerno. Yan ang hapon po sa ating lahat. Ako po, Special Assistant to the Secretary of the SWD for Disaster Response. Pumasok po ako, nasa 25 na PDS po ang may submit ko. Kaya yung pinapanuwalaan ng iba na may bayad ang pag-apply sa gobyerno, hindi po totoo yan. Kasi ako po, may piso, wala po akong binayaran. Qualified ka dapat. Kaya mabagal kasi chine-check mo ng Malacanang. Qualified ka dapat. Hindi pwedeng ipwesto dahil nagbayad ka pero yung bungo at tama ng utak mo hindi ka napakain ng bulbor ng araw kaya walang laman yan pero mamumuno ka. Anong mangyayari sa ating pamahalaan? Tama po ba? Ang kailangan ng gobyerno ngayon ay yung qualified fit sa kanyang posisyon. Hindi po kailangan magbayad ka para magkatrabaho at nangangako sa inyo ang mga sindikato sa loob ng gobyerno at maniniwala naman kayong mga galit na galit sa posisyon at, pos posisyon at power sa loob ng gobyerno, kailanman hindi po yun mangyayari. Bakit? Dahil sa loob ng Malacanang, sinisiyasat, binabakrong check, tinitingnan ang mga bagay-bagay at kung fit ka, huwag ka pasok ka sa pamahalaan ngayon. Yun ang tama. Hindi po ba? Pwede po bang palaktakan natin ang bagong administrasyon ngayon sa kanyang desisyon na tingnan ang mga politikadong tao na simpleng mamamayan pero kayang-kayang tindigan ang mga posisyon. Bakit? Kasi buhay ng mamamayang Pilipino ang nakasalalay. Tulad po ninyo, sawa na tayo sa mga pangako. Tulad po ninyo, gusto natin baguhin ang sistema sa loob ng gobyerno. At tulad po ng mga tulad po nila, nila Congressman Marcoleta, for example. Ang POA ay kailangan bigyan ng kapangyarihan magsampa ng kaso at mga kriminal na ginagawa ho ng mga nasa gobyerno.
gobyerno. Bakit? Kasi ang COA, ang role lang niya, mag-report ng findings. Pero kapag ang COA binagyan nyo ng kapangyarihan na mag-file ng kaso sa lahat ng irregularidad at mga findings na nakita niya, malamang po sa malamang, mahigit isang daang libo na ang nakasuhan. Tama po ba? Mula sa barangay hanggang national level, may korupsyon. Ang korupsyon mo ay hindi lang pera. Maging yung utak ng mga mamamayan natin kapag kinukurakot ng mga politiko para maniwala sa mali, bilhin ang boto, pasunurin sa kanilang kapangyarihan at itali sa sistema sila ang nasa gobyerno at makapangyarihan at ang mga mamamayan walang boses, walang alam sa batas, sila ang makapangyarihan itong mga nakaposisyon na ito, kawawa po ang ating mga mamamayan. Kaya po, katulad ni Tatay Digong, katulad ni BBM at Linday Sara, tayo po dito sa Task Force Kasanag, kumonti man o dumami, kukonti tayo kasi nilinisin natin yung mga saliwa, ang ugali at ang prinsipyo po ay pansarili. Tama po ba? Pero, sa po, gagamit tayo dahil sa dulo kahit kailan, hindi magtatagumpay ang mga masasamang elemento ng ilipunan.
Maraming salamat, Dr. Dr. Marina. Okay. Wow. Um, Doc, uh, from DSWD, I am partnered with the DSWD for, for uh, two years already, and we will be uh, ending our contract with DSWD supporting the poor and neglected, especially the person with disability in our locality. At this point in time, on behalf of the Task Force Kasarang Elite, Sir, we request Sir Oliver Reyes to give his message. A hand, please. Founder John Chong, ang mga bisita po natin sa mga member po ng Task Force Kasana. Mayung hapon, good afternoon. Assalamu alaikum. In behalf of uh, Elite Group, kami po ay nagpapasalamat dahil nakarating po kami dito sa uh, napakagandang lugar at napakasafe na lugar ang lugar ng mga Duterte. Nagpapasalamat din po kami sa mga humubuo ng uh, Task Force Kasanaag kay uh, Commander John Montilla, kay Commander uh, Rita Banyados, at sa iba pa mga miyembro ng Task Force Kasanag. Tayo po bilang miyembro ng Task Force Kasanag, tayo po ay isang mata ng gobyerno. Katulad po ng sinabi ng ating mga speaker, kailangan po tayo maging uh, kantabay kung ano ang mga nangyayari sa bawat lugar. Katulad ng anti-drugs, anti-corruption at kung ano-ano pa na sinabi ng ating mga speaker, ang kailangan po natin ay suporta. Suportahan po natin ng gobyerno. Kasi kung matatandaan niyo po, nung panahon pa po ni uh, late President Marcos, nakita po ako po inabutan ko po yun, nakita ko po kung ano yung peaceful na nangyayari sa pang-araw-araw. Wala sa isa lang ng gabi, ang mga bata hindi na pwede lumabas. Dumaan ang mga panahon. 20 years, 30 years, ang tao, parang mga tigre, naglabasan. Tumigas ang mga ulo. Pero nung dumating si Tatay Digong, nung siya ay naging presidente, nakita po natin kung paano niya gustong baguhin ang bansang Pilipinas. Bagamat mahira, pero sinabi nga ni Tatay Digong, napakahira na maging presidente dahil alam po natin sa haba ng panahon na hindi nakarating o hindi inabot ang bansang, uh, ang former President Marcos, hindi niyo po talaga maramdaman kung ano ang uh, ganda ng buhay ng araw. So tayo bilang task force kasi na tayo po ang mata ng bayan, kailangan po tayong manindigan. We need to protect our community. Ngayon po, uh, bilang 14 years anniversary, kailangan po tayong lalong magpalago at ibigay natin sa ating mga magiging anak o magiging anak pa na maging miyembro ng task force kasi na. Dahil sinabi nga po, uh, ni Consultant uh, Sir Badon, tayo po ay ipokonekta sa gobyerno BBM at Inday Sara Duterte. Ako rin po ay isang warrior. Bago po ako naging uh, Inday Bears founder, ako po ay membro ng Task Force Kasana. Ginawa po kami elite member ni founder John Cho para maging kaantabay niya. So, sa akin po, wala po tayo walang sweldo. Kailangan po tayong magtulungan. Dahil yung mga bagay na hindi ka nais-nais, meron tayong panggastos. Pang-inom, panigarilyo, pang babae, meron tayo. Pero kung lahat lang yan, ilalagay natin dito sa task force ka sana. Ano ba ang mangyayari sa akin, di ba? Lalo tayong uunlad at lalo tayong lalaki. Itag itaguyod po natin ang bansang Pilipinas. Magsama-sama po tayo, katulad po ng 
guest speaker na nagbigay ng oras at sa ating lahat na nagbigay ng oras dito po sa lugar ng Davao. Nagpapasalamat po kami sa ating butihing Mayor Baste, Congressman Pulo, at ang aking boss na Inday Sara Duterte. Maraming 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 salamat po sa lahat. Sokran, kamisamila. Thank you so much, sir. Now, at this point in time, may I request everyone, especially the task force Kasara uh, members to, to stand, please, and may I request everyone to please stand. And may I request also our founding president, Dr. John G. Chong, to read to us the citation of the Declaration of Support for the National Service. Please your, raise your right hand. Please raise your right hand. Uh, declaration of Support for National Service to the Administration of President Ferdinand R. Marcus Jr. and Vice President Sarah Z. Duterte Garview on their fight against crime, illegal drugs, corruption, and terrorism during the 14th year anniversary of Task Force Kazanak International Incorporated held last July 3, 2023 at the South Park, Davao City with a plan to love God and country for peace and progress and development of our nation, Task Force Kazanak, soaring high. Signed, myself, Dan Gicho, Maria Castita, Chairman of the Lead, Attorney Eugene Kim Alparaz, Vice Chairman, Rita Banyados, Commander of uh, Officers in Charge, Mr. Dean Madon, National Consultant Advisor, Amador John Botilla, Lindanao Commander, Elizabeth E. Mercado, Presidential and 20 Department of Finance, Dr. Maria Isabel B. Lanada, Special Assistant to the Secretary for Disasters, Response and Management, DSW. D. National. Thank you. May I request a uh, photographer, please? Thank you very much. Uh, let's hear another message coming from the director and CCO, Kali Karaste. Thank you.
hapon sa inyong tanan. Nagayaw na ako sa ating mga bisita. Pwede bang dito tayo mag mga task force ka sana, dito tayo sa gitna, pumayo kayo dyan. Region 12, Region 13, uh, Davao City, pwede ba tayo dito muna sa gitna, ayan. Ayo, snappy ba? Ayan. Hindi yung nakakalat dyan. Ayan. Pwede ba? Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Sige, ayusin yung formation nyo. Parang hindi nakaudaan sa training tong mga to ah. Ayan. At least okay na yan. Para yung nasa likod. Ayan. Tapos tayo kayo dyan. Yung task force kasanag lang po. Tayo kayo. Yung mga task force kasanag. Yung mga nakaupo. Ayan. Okay. Nakatayo na lahat. Yung dito. Nakatayo na. Okay. Ako po si Khaled Gorospe. Ang director ng MCCO. Ang gagawin ko lang po ay... Uh, Gustong magpasalamat sa inyong mga servisyo. Maraming salamat po. Upo na po kayo. Alam ko yung pagod nyo. Pinagdaanan ko yan. Mula sa pagiging volunteer, ang, ang uh, task force kasana dito sa Mindanao, nakagawa tayo ng sarili nating TFK Broadcasting System. At continue ngayon na nagbo-broadcast ngayon. Meron po tayo. With the permission of our founder, natayo natin ang Task Force Kasanag Broadcasting Station. Active po sa barn, sa Davao. Alam po ni Amba Arlinia. Ganun din, active po ang ating naitayo na Kasanag Action Center. Marami na po tayong natulungan dyan. Meron na po at kumalat na po sa Bacolod, sa Maynila, sa Tagum, sa Ampa, ang merong mga task force kasanag. At sa lahat ng merong chapter, nagtayo po sila ng kasanag action center. Kaya naman, maraming maraming salamat sa inyo. Palagpakan niyo po sarili niyo. Uh, hindi po ako graduate ng UP, katulad ni ASIC. ASIC, graduate kayo. UP po kayo. <laughs> Ayan, no? So, ang sakripisyo natin, ang pagiging volunteerismo, marahil hindi tayo, sinasabi natin, hindi tayo binabayaran. Hindi dahil walang kwenta ang ating mga tungkulin o gampanin sa ating komunidad. Dahil walang katumbas na salapi o pera ang ating serbisyo. Tama? Pagpak mo diya. At hindi ito aabot sa ganitong pagkakataon kung hindi dahil sa sakripisyo ng ating founder, president, Dr. John J. Cho. Maraming maraming salamat po, Dr. John J. Cho. Sa lahat ng pagsubok na dadadaanan ng task force kasanag, mara malayo man si Dr. John J. Cho kasama ng kanyang mga uh, uh, tawag dito, Coordinators na galing pa ng uh, Maynila, si, si Ma'am Jonalyn, maraming salamat sa pagpunta niyo dito sa Davao. Naandyan, nakaagapay kung ano ang mga kailangan natin dito sa Mindanao para iparating ang mensahe kay Dr. John J. Chong. So saan na nga ba ang task force kasanag ngayon? Pagkatapos ng anniversaryo, ano na, sa susunod na 15 years anniversary. Maraming pinagdaanan at ano ang mga plano ng Task Force Kasanag Mindanao sa darating na 15th year anniversary. Mauubos ba tayo sa kakamarites nyo? Mauubos ba tayo kasiraan dito, siraan doon? Hindi na siya ganito, hindi na siya ganito. Ako ang regional director, siya ang ganito, hindi ka ganito. Yung ba ang sinama nyo dito sa Task Force Kasanag? Posisyon? Nung pag nagsumpa pa kayo, kailangan ko ng posisyon ganito? Balikan natin kung ano ang intensyon ng bawat puso nyo. Kung gusto nyo bang magsilbi talaga sa bayan ng libre. 
Nagpapasalamat sa atin ang mga kapulisan dahil katulong nila tayo, katuwang nila tayo sa pagpigil ng kriminalidad. Ang task force Davao nakamonitor sa atin kung ano ang ginagawa natin. Ang NBI nakamonitor sa atin kung ano ang ginagawa natin. At dahil doon, nagpapasalamat tayo sa kanilang guidance na ibinibigay sa atin para makapag-operate tayo dito sa Davao Region, sa Region 11, Region 12, Region 10, Region 9, Region 13. At naandyan sila para gabayan nila tayo. Kasama natin sila at katulong natin sila. Hindi nila tayo kaaway at hindi, nila, hindi natin sila kaaway. Tama? So ang hiling ko lang... Para umabot kayo ng 15 year anniversary, magkaroon tayo ng pagkakaisa. May kanya-kanya kayong obligasyon sa inyong lugar, sa inyong sarili. Ano mang problema na dapat solusyonan nyo muna, tignan nyo sarili nyo kung ano ba ang tunay na problema, ako ba, siya o ang organisasyon. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Hindi nyo matitinag ang task force kasanag dahil ito ay 14, year, 14, years, 14 years na. Hindi madaling magtayo ng organisasyon. Marami nang sumama, may sariling intensyon na wala. Pero ang task force kasanag magkakaroon ng 15, 16, 17, malakpakan ng sarili nyo. at 100 years na. At ang mga tao na sa likod ko ay patuloy na nag-iisip kung paano mapapabuti ang ating kalagayan bilang volunteer. Baka sa 2025, libre na yung uniform nyo. Sagot na ni Ma'am Rita, yun o. Siya. Anyhow, Pasaylo nyo na mahaba ang akong speech pero nagpapasalamat. Again, nagpapakilala ako. Ako po si Director Khalid Gorospe, ang director ng uh, MCC, uh, Mindanao Coordinating Center Command. At again, nagpapasalamat ako sa servisyong ibinibigay nyo. Maraming maraming salamat. Dagang salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for reminding us, Director Khalid. Okay, um, acknowledging the arrival of uh, Councillor Mahipos on behalf of the city government of Dhaka. Okay, so let's move on to the awarding uh, to the uh, awarding of certificate or plaque of recognition to our local government unit. But on behalf of the local government unit, may I request the city director, the municipal director, to receive the plaque of recognition. So I am requesting our. Okay, for the information of everyone, uh, Councillor Mahipos is our Task Force Kasanag Political Advisor in Davao City. Right, okay. Thank you very much. Okay, so I'm requesting uh, public, uh, Founder Ch President John G. Chong together with uh, Sir Glenn Badon. Okay, so since uh, may meron po tayong ano, Uh, may I request na lang din to hear, let us hear a message coming from our city councilor. Uh, city councilor, Mahipos, it's your turn. Ahead please, everyone. Good 
Good afternoon sa ating lahat, moms and sir. Iningi ko yung listahan ng mga ingredient, medyo mahama. So anyway, uh, since we are short of time naman, so good afternoon to each and everyone, to our officers of the task force, Kasanak International Incorporated, our guests and visitors to our city, uh, also to our fellow public servants in the city of Davao, sa tanan na nag-participate karon maayong hapon. Um, the mayor wishes to extend his greetings to each and every one of you here, but he was not able to arrive on time kasi mayroon din kaming araw ng barangay. Uh, it's medyo malayong na barangay sa Davao City and he is mandated by law to always attend the araw ng barangay. So it's very difficult for him to arrive on time today. I don't know kung makahabol pa siya. But I would like to speak in behalf of the city government of Davao in order to welcome each and every one of you here today and also congratulate the task force Kasanak International Incorporated for your 14th year annual anniversary. So kagaya po na nabanggit kanina, I was tasked by a very good friend of mine, si Ma'am Rita, to also act as one of your advisors in the city of Davao and sometimes as legal counsel also because um, moms and sir yeah, in the city of Davao we have also been in uh, public service for quite some time and we get to know so many people and those so many people has helped us and in return we also try to extend our help and assistance especially to organizations such as this one na nakugtabang sa ato ang gobyerno. You have been in the forefront of so many activities especially in maintaining peace and order in not really drill lang sa Davao, sa Tana, no? In fact, recently nakita na ko sa Facebook ang daghan kaayo. So many activities that was conducted by Task Force Kasanag. And I wish to congratulate each and everyone and I am encouraging everybody to continue what you have started. And also, I wish that the organization would grow larger and become stronger. Kay kinahanglan sa ato ang sudad o sa atong nasod ang mga organisasyon na muhatag o tabang alalay sa ato ang kagamanan. Kay duha ka man, kitang tanan dire. Gusto na itong kaayuhan sa ito ang katilingban o sa itong kinabuhi. Inood? Gusto na ito, o nga'y sayo, na makitaan na ito, ito ang baguhon, itong tarungon. Duwa raman ka pamaagi, aron makatampo ta sa kausaban o sa kaayuhan sa katilingban. Sa legal o sa extra legal. Kaya ang uban mang God, manawagan o extra legal means to of course combat the ills of society. But we are happy that this organization, ang inyuhang kapunungan, ang inyong grupo, ato ang gi-establish to work within the parameters of law in order to achieve the greater good of public order and espousing the general welfare of the people. So, usap ko ng usaludo sa Task Force Kasanag and I am hoping na taas pa ang katuigan na magkauban-uban ta o daghan pa ang sama ninyo, sama nato, na amdam mo voluntaryo alang sa kaayuhan sa atong katilingban. So, once again, in behalf of the city government of Davao, I wish each and every one of you uh, a good day, congratulations, and may you also enjoy your visit in the city of Davao po. Uh, moms and sir. We welcome you to the city of the... Dagang salamat and uh, may hapon kanatong kanan. Dagang salamat city councilor. Okay, at this point in time, 
we will have the awarding of the flag of recognition. So I am requesting the founding, uh, the president founder, John G. Chong, Dr. John G. Chong, together with Sir Glenn Badon and Attorney Attorney Alparas to be in the center to award the certificate of flag of recognition. So may I read to you the citation of the awarded to for your unwavering support and unrelenting guidance that helped in living our path to success. You will be honored with much appreciation and gratitude. Given this third day of July 2023, on the occasion of the 40th year's anniversary of, of Task Force Kasana at Rizal Park, San Pedro Street, Davao City. Signed by John V. Chong, founding, uh, founder, president, TF, uh, Task Force Kasana, and Honorable Sarah Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines. Lot of appreciation is awarded to Honorable Alma Ramila V. Decor, Mangalimutan, Mangalimutan, Municipal Mayor, Last, Last, Astel, La Mayor Lascas Estiliana Negros Occidental. Sorry. Another plaque of appreciation will be given to Honorable Armando M. Tibot on behalf of the Municipal Mayor of Makilana. I am requesting the Municipal Director of Makilana to receive the certificate of uh, appreciation. On behalf of Mayor Tibot, we have here the brother of Mayor Tibot, Capitan Tibot. Another flag of appreciation is awarded to Honorable Ruben P. Libungan, Mayor of Tumunan Worth, Cotabato. On behalf of Mayor Ruben Libungan of Tumunan, may I request the Municipal Director. Another plaque of appreciation is given to Honorable Muhammad Ali C. Matabalao, City Mayor of Cotabato, Bar. On behalf of Mayor Muhammad, we have here our Bar Regional Director.
Okay, another plan of appreciation, in the same citation, is given to Honorable Cyrus Labrador Basano Arge, the Municipal Mayor of Monte Vista, Davao de Oro. On behalf of the Municipal Mayor, we have the Municipal Director, Task Force Casada. Another plan of appreciation with the same citation is given to Honorable Lily S. Ibdao, the Municipal Mayor of Compostela, Davao de Oro. On behalf of the Municipal Mayor, we request the Municipal Director of Task Force Masonic to receive the appreciation. Another plaque of appreciation is given to Dr. Car Carlo Matlo M. Batania, PhD. Uh, okay, may I request Sir Ricky Matana to receive the plaque. Another class of appreciation is given to Okay, thank you very much and congratulations to all our awardees. So, 